അടിസ്ഥാന പാഠാവലിയിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് വാക്കുകൾ വിടരുന്ന പുലരികൾ അതിലെ ഇ സന്തോഷ് കുമാറിൻ്റെ പണയം ആണ് രണ്ടാമത്തെ പാഠം ഇ സന്തോഷ് കുമാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ തൃശൂർ ജില്ലയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം നോവലിനും കഥാസമാഹാരത്തിനും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരള ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ നോവൽ അവാർഡിനും അർഹനായിട്ടുണ്ട് ഇ സന്തോഷ് കുമാർ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ ഗാലപ്പ ഗോസ് മൂന്ന് അന്ധന്മാർ ആനയെ വിവരിക്കുന്നു ചാവുകളി മൂന്ന് വിരലുകൾ നീചവേദം തുടങ്ങിയ കഥാസമാഹാരങ്ങൾ അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക് വാക്കുകൾ തങ്കച്ചൻ മഞ്ഞക്കാരൻ അന്ധകാര നരി ചിദംബര രഹസ്യം കുന്നുകൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നോവലുകൾ യുവകവിക്കുള്ള കത്തുകൾ എന്ന വിവർത്തനം കാക്കര ദേശത്തെ ഉറുമ്പുകൾ എന്ന ബാലസാഹിത്യം ഇവയൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായി മാറാറുള്ള ചിലതുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ജീവനുള്ളവയാവാം ജീവൻ ഇല്ലാത്തവയാവാം വളരെ കാലമായി നാം അതിനു വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് നേടിയതാണെങ്കിലോ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട എന്തോ വിട്ടുപോയ വേദന നമുക്കുണ്ടാകാം ദരിദ്രനായ ഒരു തയ്യൽക്കാരനാണ് ചാക്കുണ്ണി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി റേഡിയോ എന്ന ഒരു വസ്തു ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ അത്യാവശ്യ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ റേഡിയോ പണയം വെക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അയാൾ അനുഭവിച്ച മാനസിക സംഘർഷമാണ് ഈ കഥയിൽ നാം കാണുന്നത് പണയം എന്ന ചെറുകഥയിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് കടന്നു പോകാം ഈ സന്തോഷ് കുമാറിൻ്റെ പണയം എന്ന ചെറുകഥയിൽ റേഡിയോ എന്ന മാധ്യമം വ്യക്തിയെയും സമൂഹത്തെയും എങ്ങനെയൊക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം നാം കാണുന്നുണ്ട് മറ്റു മാധ്യമങ്ങളൊന്നുമില്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വളരെ വൈകാരികമായൊരടുപ്പം റേഡിയോയോടുണ്ടായിരുന്നു തയ്യൽക്കാരനായ ചാക്കുണ്ണി എന്ന ദരിദ്രൻ വളരെ നാളത്തെ അധ്വാനത്തിൽ നിന്നും പണം ശേഖരിച്ച് ഒരു റേഡിയോ വാങ്ങി പിൻവശത്ത് ഒരു കുട്ടിയുടെ പടവും പടമുള്ള മർഫി റേഡിയോ ആയിരുന്നു ചാക്കുണ്ണി വാങ്ങിയത് ആറാട്ടുകുന്നിൽ റേഡിയോ വാങ്ങിയ ആദ്യത്തെ പൗരൻ ചാക്കുണ്ണിയാണ് എന്നത് വളരെ ഒരു പ്രത്യേകത നിറഞ്ഞ കാര്യമാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ ആ റേഡിയോയോട് വൈകാരികമായൊരടുപ്പം അയാൾക്കും അയാളുടെ കുടുംബത്തിനും ഉണ്ടായി രാവിലെ തയ്യൽക്കടയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ റേഡിയോ അയാളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോഴും ആ റേഡിയോ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും കടയിലെത്തിയാൽ അയാൾ റേഡിയോയിലെ പരിപാടികളൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടാണ് തയ്ക്കുക തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും റേഡിയോ ഓൺ ആയിരിക്കും വീട്ടിലെത്തിയാൽ ഭാര്യയും കുട്ടികളും റേഡിയോ പരിപാടികൾ കേൾക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരിക്കും പരിപാടികൾ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ആ റേഡിയോ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഇത്രമേൽ അടുപ്പമുള്ള റേഡിയോയാണ് സ്ഥലത്തെ പണക്കാരനായ ചെമ്പുമത്തായിയുടെ അടുക്കൽ പണയം വയ്ക്കുന്നത് പക്ഷെ പണയം വെച്ച റേഡിയോ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോകാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ഒടുവിൽ തൻ്റെ റേഡിയോ കുട്ടിയോടെ പോലെ നോക്കണം എന്നും ശരിക്കും സൂക്ഷിച്ചു വച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പാടാവും എന്നുമൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കി മത്തായി ചാക്കുണ്ണിയെ നന്നായി കളിയാക്കി അൻപത് റുപ്പിയ എണ്ണി തന്നുവെന്നും സ്വർണമല്ലാത്ത പണയ വസ്തുക്കൾ ഒന്നും താൻ എടുക്കാറില്ലായിരുന്നുവെന്നും ചാക്കുണ്ണി ആയതുകൊണ്ടാണത് സ്വീകരിച്ചതെന്നുമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്ന നമ്പറിട്ട് മാറ്റിവെച്ച വസ്തു കുട്ടിയോടെന്തി നോക്കണമെന്നും താരാട്ട് പാടണമെന്നുമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് മത്തായി മാത്രമല്ല സ്വന്തം കുട്ടികളെ പോലും അയാൾ ലാളിച്ചിട്ടില്ല അത്രേ അയാളുടെ അപ്പനും അയാളെ ശിക്ഷിച്ച് തന്നെയാണ് വളർത്തിയത് ആളുകളുടെ പണ്ടവും മുതലും ഇടപാട് നടത്തിയ തറവാടാ ഇത് മുതലും പലിശയും കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഈ റേഡിയോ മച്ചിയിൽ നിറങ്ങൂ അതുകൊണ്ട് പോയി നീ നിൻ്റെ പണി നോക്കിക്കോ എന്ന് കൂടി മത്തായി കൂട്ടിച്ചേർത്തു സത്യം പറഞ്ഞ ഈ കുന്തം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നിനക്കും നല്ലത് മനസമാധാനമായിട്ട് വല്ല പണിയും നടക്കും എന്ന് ചെമ്പുമത്തായി പറഞ്ഞെങ്കിലും നേരെ മറിച്ചായിരുന്നു ചാക്കുണ്ണിയുടെ അവസ്ഥ ചാക്കുണ്ണിയുടെ ജോലിയിലുള്ള ശ്രദ്ധ കുറഞ്ഞു അളവുകൾ തെറ്റിച്ചുടുപ്പുകൾ തുന്നുകയും അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ തുന്നിയ നൂലുകൾ അഴിച്ചെടുക്കാൻ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയും ചെയ്തു തുണികളിലൂടെ കത്രിക തെറ്റി സഞ്ചരിച്ചു ചക്രം ചവിട്ടുമ്പോഴും സൂചി ഉയർന്ന് താഴുമ്പോഴുമൊക്കെ അജ്ഞാതമായൊരു പാട്ടിന് വേണ്ടി അയാൾ കാതോർത്തു മനസ്സിലെ നാടകത്തിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാമോ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒച്ചയെടുത്തു സംസാരിച്ചു തേങ്ങി ചുറ്റുപാടും നിരവധി ആളുണ്ടായിട്ടും പറഞ്ഞറിയിക്കാനാകാത്ത ഒരു ഏകാന്തത അപ്പോൾ അയാളെ വലയം ചെയ്തു ചാക്കുണ്ണി റേഡിയോ പണയം വെച്ചതിനൊരു കാരണമുണ്ടായിരുന്
അയാളുടെ ഇളയ കുട്ടിക്ക് ഒരു അസുഖം പിടിവിട്ടു കാലിലൊരു ചെറിയ നീര് വന്നതാണ് തുടക്കം തുടക്കത്തിൽ അത് കാര്യമാക്കിയില്ല ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് സ്കൂളിൽ വിട്ടില്ല പക്ഷേ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാൽ നീര് വന്ന് വീർത്ത് കെട്ടി കുട്ടിക്ക് നടക്കാൻ തീരെ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി നാട്ടുവൈദ്യന്മാരെയൊക്കെ കാണിച്ചെങ്കിലും അതൊന്നും ഫലിക്കാതെയായി ഒടുവിൽ കുട്ടിയെ പട്ടണത്തിലെ ആശുപത്രിയിൽ കാണിച്ചു നിരവധി പരിശോധനകൾക്കും മരുന്നുകൾക്കും ഒക്കെ കുറിച്ചു കൊടുത്തു ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചത്തെ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ ഒരു മാസത്തെ തയ്യൽ പണിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാശ് വേണമായിരുന്നു പിന്നീട് വീണ്ടും പലരോടും കടം വാങ്ങുകയും ചെയ്തു ഒടുവിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് പണയം തികയാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ചാക്കുണ്ണി ചെമ്പുമത്തായുടെ അടുത്ത് റേഡിയോ പണയം വയ്ക്കാനായി പോകുന്നത് റേഡിയോ പണയം വയ്ക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ഉള്ളിൽ തീ ആയിരുന്നു സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിന്നൊരു ഭാഗം തന്നെ ആരോ പറിച്ചു മാറ്റിയതുപോലെയാണ് അയാൾക്ക് തോന്നിയത് ചെമ്പുമത്തായി ആ റേഡിയോ സൂക്ഷിക്കാതെ മച്ചിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുമോ പൊടി കയറി കേടു വരുമോ എലികൾ കരളുമോ ഇനി എന്താണത് തിരിച്ചു കിട്ടുക തുടങ്ങിയ അനേകം ചോദ്യങ്ങൾ അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഞായറാഴ്ച ചെമ്പുമത്തായി പള്ളിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ചാക്കുണ്ണി അയാളുടെ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്നു ചാക്കുണ്ണി എന്തിനാ വന്നതെന്ന് ചെമ്പുമത്തായി ആലോചിച്ചു ചാക്കുണ്ണിയുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് ബാറ്ററികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് റേഡിയോയിലിട്ട് കേൾക്കാനാണ് എന്ന് ചാക്കുണ്ണി പറഞ്ഞു കുറേ തർക്കിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ചെമ്പുമത്തായി ചാക്കുണ്ണിയെ റേഡിയോ കേൾക്കാൻ അനുവദിച്ചത് റേഡിയോ കയ്യിലെത്തിയപ്പോൾ അതിന് കേടുപാടുകളൊന്നുമില്ലെന്ന് കണ്ട് അയാൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി റേഡിയോയിൽ ബാറ്ററി ഇട്ടു കുട്ടികളുടെ പരിപാടിയായ ബാലമണ്ഡലമായിരുന്നു അപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ബാലമണ്ഡലം തീരുന്നത് വരെ അയാൾ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു പരിപാടി തീർന്നപ്പോൾ അയാൾ തിണ്ണയിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് റേഡിയോയിൽ നിന്നും ബാറ്ററി ഊരി മാറ്റി പോകുമ്പോൾ നാളെ തനിക്കൊരു കുപ്പായം തുന്നിത്തരണമെന്ന് ചെമ്പുമത്തായി പറഞ്ഞു താൻ നാളെ കടയിൽ വരികയില്ലെന്നും തൻ്റെ കിടാവ് ഇന്നലെ മരിച്ചുവെന്നും അയാൾ പറഞ്ഞു ചികിത്സയൊക്കെ നോക്കിയെങ്കിലും തമ്പുരാൻ തന്നില്ല മകൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി അവനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ബാലമണ്ഡലം കേൾക്കാൻ വന്നതാണ് അത് കേട്ടപ്പോൾ കുറച്ച് ആശ്വാസമായി മനസ്സിൻ്റെ കനം അല്പം കുറഞ്ഞുവെന്നും അയാൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കണക്കൊക്കെ തെറ്റിലോ മത്തായി മൂപ്പരെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ദ്രവിച്ച റബ്ബർ ചെരിപ്പിട്ട് ആണി ബാധിച്ച കാലുകൾ മണ്ണിലൂടെ ഇടച്ചുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ അയാൾ നടന്നു